எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது நீங்கள் விரும்பும் மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷல் முதல்ல நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு ஸ்வீட் இதுக்கு பேர் உருளைக்கிழங்கு அவல் பால்கோவா இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முதல்ல இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன் அவல் உருளைக்கிழங்கு பால்கோவா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிகப்பு அவல் வறுத்து பொடித்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு தோல் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கிறது ஹாஃப் டின் கண்டென்ஸ்ட் மில்க்கு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு பால் முந்திரி பருப்பு நெய் குங்குமப்பூ இப்போ இதை எப்படி பண்ண சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு அவல் சிகப்பு அவல் பார்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் மண் மாதிரி இருக்குங்க எந்த அவலாக இருந்தாலும் அதை நம்ம ஒரு துணி மேலே பரப்பி நல்லா க தொடச்சி விட்டோன்னாக்க அந்த மண்ணெல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் வெறும் வானிலையில் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கோங்க சிகப்பு அவல் இல்லைன்னா நீங்கள் வீட்டில் எந்த அவல் இருந்தாலும் அந்த அவல் எடுத்துக்கோங்க அதை வறுத்துட்டு நல்லா ஆறிய பிறகு மிக்சியில் பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் பொடிச்சு வச்சது இந்த மாதிரி இருக்குங்க இதில் தேவையான அளவு தான் நான் போட போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவளை வந்து வறுத்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் நெய் போட்டிருக்கேங்க கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பை வடுத்த எடுத்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துடலாம் இங்கே விருப்பப்பட்டால் முந்திரி பதில் பாதாம் போடலாம் கூட திராட்சை கூட போடலாங்க முந்திரி பருப்பு இல்லாமல் கூட பண்ணலாம் கோவா மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நான் மெயினாக வந்து டெக்கரேஷனுக்கு கொஞ்சம் வேணும்னு சொல்லிட்டு முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கிறேன் அல்வா மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம வந்து முந்திரி பருப்பு வறுத்து போடலாம் ஆனால் நான் இது வரை கோவா மாதிரி வைக்க போகிறேன் கிட்டத்தட்ட இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிருக்கேன் இதில் உருளைக்கிழங்க சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்க நம்ம தேவைப்படுற அளவுக்கு துருவிய பிறகு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க நிறம் மராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கதுக்கிக்கலாம் இதில் வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு பால் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுட்டு வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ கொஞ்சம் குறைச்ச தனல இது மூடி வச்சுட்டு நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் நிறைய பேர் இது என்ன பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க இதுக்கு பேர் ஹீலக்ஸ் பாத்திரம் இதை மூடி வச்சுருவேன் கொஞ்சம் தனல குறைச்சி வச்சுருவேன் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுருந்தாக்க நல்லா வெந்துடும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஏழு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க இது நல்லா வெந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இப்போ செக் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அது பால்லேயே வேகிறப்ப ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் பாருங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தா கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு இதில் குங்குமப்பூ சேர்த்துறேன் அவள் வறுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் மூன்றரை டீஸ்பூன் போடலாம் அதாவது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அது நல்லா வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் இப்போ இந்த கண்டென்ஸ் மில்க்கை சேர்த்துக்க போகிறேன் இங்கே விருப்பப்பட்டால் சர்க்கரையோ வெள்ளமோ எது வேணால் போடலாங்க இப்போ இந்த கண்டென்ஸ் மில்க்கோடு சேர்த்து அதை கிளற போகிறேன் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் நல்லா கெட்டிப்படுங்க ஒரு பால்கோவா மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும் அப்போ நம்ம இறக்கிட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டு கலந்து விட்டு இறக்குனா போதுமானது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இல்லைனா மூணு நிமிஷம் இப்போ நம்ம இது கெட்டி பெற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இது நல்லா கெட்டி பெற வரைக்கும் ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடணுங்க கடைசியாக நெய் போகணும் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் முந்திரி பருப்பை வந்து நீங்கள் பொடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னாக்கா அது இது கூட சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரிச்னஸ் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாதாம் பவுடர் ரெண்டு முந்திரி பவுடரை கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு பால்கோவா மாதிரி கெட்டி ஆயிடுச்சு பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பால்கோவா மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு கலந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் 
இந்த சூட்லேயே ஒரு நிமிஷம் நம்ம கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன வழிய இதை என்ன போட்டு பண்ணிங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது உருளைக்கிழங்கு அவல் பால்கோவா தயார் கோவாக்கு வேறு எதுவுமே தேவையில்லை ஆனால் நான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரிச்னஸ் பார்க்குறதுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக சும்மா ஒரு நாலஞ்சு முந்திரி பருப்பு வைக்கிறேன் இது இல்லாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க இந்த நவராத்திரிக்கு சுவையான ஒரு வித்தியாசமான உருளைக்கிழங்கு அவல் கோவா தயார் நவராத்திரி ஸ்பெஷலில் இப்போ ரெண்டாவது டிஷ் நம்ம பார்க்க போகிறது சுண்டல் அதாவது முளைத்த பச்சை பயிறு சுண்டல் இது செய்கிறது ரொம்ப சுலபம் இப்போ இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் கீரை சேர்த்த முளை பச்சை பயிறு சுண்டல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா முளைத்த பச்சை பயிறு தேவையான அளவு தவசி கீரை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சது தேங்காய் துருவல் இந்துப்பு கருவேப்பிலை தகுந்த அளவு எண்ணெய் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் உடைச்ச வரமிளகா பெருங்காயத்தூள் பொதுவாக புதன்கிழமையில் பச்சை பயிறு சுண்டல் செய்கிறது பழக்கம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸ்வீட் சுண்டல் கார சுண்டல் ரெண்டும் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து முளைத்த பச்சை பயிர் எடுத்துகிட்ருக்கேன் முளைத்த பச்சை பயிருங்கிறப்ப நான் எப்போ சொன்ன மாதிரி இன்னும் அதிகப்படியான சத்துக்கள் அதே பயிர் தான் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட முடியும் நம்மளால் இதில் வந்து முளைக்கிறப்ப வந்து விட்டமின் சி அதிகரிக்கும் புரதம் வந்து சுலபமாக ஜீரணிக்கப்படும் நிலைக்கு வரும் இதில் வந்து நான் சேர்க்கப்படுறது வந்து கீரை இது வந்து தவசி கீரை நீங்கள் அகத்தி கீரை கிடைச்சா அகத்தி கீரை போடுங்க ஏன்னா அகத்தி கீரையும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இந்த தவசி கீரை எங்கள் வீட்லேயே இருக்கிறதுனால நான் இதை எடுத்துகிட்டேங்க இது வந்து லேசான துவர்ப்பு சுவையும் இனிப்பு சுவையும் இருக்கும் அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த சுண்டலில் ஆறு சுவையும் நம்ம நம்மளுக்கு சேர்ந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஏன்னா நான் வந்து தாளிக்கிறதுல வெந்தயமும் சேர்க்க போகிறேன் இந்த தவசி கீரை வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்தாக்கல வெறும்னு வாயில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க நான் இது தினமும் சாப்பிட்றது பழக்கம் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னாக்க வந்து இலை கருவேப்பில மாதிரி இருக்குங்க சும்மா இப்படி கட் பண்ணி வச்சாலே முளைச்சி வந்துடும் இதை தவசி கீரை பார்த்தீங்கன்னா உருவி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி இதை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வடித்தட்டில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சிட்டு கட் பண்ணுங்க அதாவது நம்ம கட் பண்ண உடனே நம்ம வந்து இதை வந்து பண்ணணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லைங்க ஃபைனாக கட் பண்ண அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கட் பண்ணால் போதுமானது இப்போ இங்கே வானிலேருந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் பெரிய பேர் நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் ஏன் நான்ஸ்டிக் விசல் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க இது வந்து செராமிக் கோட்டட் இது நான் பதினஞ்சு வருஷமாக யூஸ் பண்ணுறேங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு கோட்டிங் போனது கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் இதுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது சரியான கரண்டி யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதில் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நாலே நாலு வெந்தயம் சேர்க்குறேங்க இது வந்து நமக்கு புரதம் உடலில் உடிஞ்சப்படுவதற்கு உதவி செய்யும் அதோட உடைச்ச மிளகா கருவேப்பில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதில் பயிரை போட்டுக்கிறேன் பச்சை பயிர் நம்ம எப்பவும் சாலடாக தான் பண்ணுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி சுண்டலை பண்ணுறப்பையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதிக நேரம் வந்து இது வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இதுக்கு வந்து சாலட் சுண்டல் கூட நம்ம சொல்லலாம் கொஞ்சம் சாட் பண்ணிவிட்டு லேசாக தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சிங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் அது கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி ஆகும் அதை பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மூடி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் அந்த மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கும் அது லேசாக வேகிறதுக்கும் சரியாக இருக்கும் வெந்த பிறகு நான் இதோட வந்து கீரை சேர்க்க போகிறேன் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சிங்க மெதுவாக மூடியை திறக்கிறேன் இது கொஞ்சம் லேசாக வேகிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு இனிப்பு சுவை கூடுதலாக கிடைக்கும் இதில் வெந்தயத்தை சேர்க்கறதுனால துவர்ப்பும் கசப்பும் லேசாக இருக்குங்க இந்த வெந்தயம் பார்த்திங்கன்னா அகத்தியர் குணப்பாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது மஜ்ஜை வரைக்கும் ஊடுருவி செல்லும் சத்துக்கள் வந்து உள்ளே வரைக்கும் அதாவது எலும்பு எலும்புக்குள்ள மஜ்ஜை வரைக்கும் அதை உள்ளே அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இதில் கீரை சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் மாய்ச்சர் எவாப்ரேட் ஆகிடுச்சு கீ கீரை லேசாக வெந்துடுச்சு மலிச்ச பச்சை பயிர் லேசாக வெந்துடுச்சு இப்போ இதில் கீரை சேர்க்க போகிறேன் இது வந்து தவசி கீரை கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சேர்க்குறேன் நீங்கள் அகத்தி கீரை போடலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு எந்த கீரை போட்டாலும் பரவாயில்லைங்க அரை கீரை முளைக்கீரை எது போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்படியாவது வ
இப்போ இதை வறுக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் நல்லா வதங்கிடும் எப்போவுமே எல்லா சுண்டலுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடைசியாக தான் உப்பு சேர்ப்போம் தேங்காய் துருவல் சேர்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது கீரை நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோட தேங்காய் துருவல் சேர்க்க போகிறேன் ஃப்ரெஷ் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சமாக உப்பு நான் ஒரு நாள் இந்துப்பு யூஸ் பண்ணேன் ஒரு நாள் இந்த உப்பு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்கிறீங்க இது வாங்கிட்டு வராமல் இருந்தேன் இப்போ வாங்கிட்டு வந்தேன் அதனால் இதை யூஸ் பண்ணுறேங்க நீங்கள் எந்த உப்பு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் தப்புன்னு இல்லை தேவையான அளவு போடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த சுண்டல் தயாராகிடுச்சிங்க ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த செய்கிறதுக்கு ரொம்ப குறைவான நேரம் தான் பிடிக்கும் இப்போ இந்த சுண்டல் தயாராகிடுச்சிங்க அதிக சத்துக்கள் மிகுந்த மிக சுவையான சுண்டல் கீரை சேர்த்த முளைத்த பச்சை பயிறு சுண்டல் தயார் இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷலில் மூணாவது டிஷ் முருங்கைக்காய் மொச்சை சாதம் இது எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இங்கே இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சாதம் வடித்து வச்சுருக்கேன் உதிர் உதிராக இருக்கிற மாதிரி இது கிட்டத்தட்ட அரை அழாக்கு சாதம் இதுக்கு வந்து ஒன்று இல்லைன்னா ரெண்டு முருங்கைக்காயை வந்து இதனுடைய சதைப்பகுதியை எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க பச்சை முருங்கைக்காய் தான் இதில் மொச்சையை மட்டும் ஃப்ரெஷ் மொச்சையை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் தகுந்த அளவு உப்பு இங்கே கறிவேப்பிலை தாளிப்பருக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் இந்த நாலும் பார்த்திங்கன்னா கொள்ளு மிளகு சீரகம் வெந்தயம் நாளையும் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொள்ளு கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கணும் ஒரு கால் கப் கொள்ளு எடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு முக்கால் டீஸ்பூன் சீரகம் போடலாம் அதோட வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் போடலாம் இது வெறும் வானிலையில் வறுத்துட்டு அதாவது முதல்ல கொள்ளையும் வெந்தயமும் சேர்த்து வறுக்கணும் அது வறுப்பட்ட பிறகு சீரகம் மிளகும் போடணும் கடைசியாக இறக்கி வச்ச பிறகு ஆறிய பிறகு இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இது முதலே நான் ஒரு சுண்டலை செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இப்போ இதை வந்து இந்த சாதத்துக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ முருங்கைக்காயை என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம நல்ல நீளமாக எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டாக இந்த மாதிரி கீச்சிக்கோங்க இதில் வந்து ஹாஃப் பகுதி இப்படி கிரிப்பு பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஹாஃபை வந்து முதல்ல ஒரு நல்ல ஸ்பூனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஸ்பூனில் வழிச்சு எடுக்கணுங்க இப்படி இந்த பக்கம் திருப்பிக்கிட்டு இந்த சைடும் அதே மாதிரி வழிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நல்லா இப்படி கிரிப்பு பிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா பச்சையாக இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்படி வச்சா தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளிம்ஸியாக இருக்கிற ஸ்பூன் எடுக்காதீங்க இதில் வழிக்கிறப்பே நல்லா உள்ளே இருந்து பாருங்கள் மொத்தமாக எல்லாமே வழிச்சு எடுத்துடணும் இப்போ இந்த மாதிரி வழிச்சதை வந்து நான் வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நான் எங்கள் விருப்பப்பட்டால் கத்திலேயே கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் எப்போவும் கிச்சன் சிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்குவேன் இது வேக வச்சு பண்ண வேண்டாங்க இது வதக்கிறப்பே வந்து சீக்கிரமாக வதங்கிடும் ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேங்க முதல்ல கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு கருவேப்பிலை கருங்காய்ப்பு விருப்பப்பட்டால் ஒரே ஒரு சிவப்பு மிளகாய் போட்டுக்கிறேங்க ஏன்னா மிளகுத்தூள் தான் இதில் சேர்க்க போகிறோம் பொதுவாக புதன்கிழமையில் சம்பா சாதம் பண்ணுவாங்க இது அதுலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க இப்போ இதில் முதல்ல நான் சேர்க்க போகிறது முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிய பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிடுறேன் அது வெந்துடும் இந்த முருங்கைக்காய் சேர்த்த பிறகு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேங்க அந்த முருங்கைக்காய் வேகிறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் இது வெந்துடும் வெந்த பிறகு நம்ம வேக வச்ச மொச்சை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தண்ணி தெளித்ததுக்கப்புறம் மூடி வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா வெந்துடும் இப்போ இதை மூடிய திறக்கலாங்க இதோட ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரே ஒரு விசில் வச்சுருக்கேங்க இந்த 
மொச்சை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மொச்சை இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் எந்த சாதம் செஞ்சாலும் சாதம் எந்த அளவு இருக்கோ இந்த செய்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தான் போடுவேன் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி செஞ்சாக்கா இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறாங்க அந்த உப்பு அதில் நல்லா அப்சார்ப் ஆகிடும் அப்போ கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் ரொம்ப முதலையும் போடக்கூடாதுங்க தண்ணி விட்டு வந்துடும் இப்போ இந்த சாதத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாதத்துக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிற கொள்ளு வெந்தயம் மிளகு சீரகப் பொடி இதில் இருக்கிற மிளகு காரம் தாங்க ஒரு நல்ல ஒரு கிரன்ச்சி டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இதோடு சேர்த்து போட்டிங்கன்னா நல்ல கம கமான மனம் வருதுங்க நல்லா சாதம் சூடாக அளவுக்கு கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இன்றைக்கி நவராத்திரி ஸ்பெஷலு மூணுமே வித்தியாசமான டிஷ்ஷுங்க வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் எல்லாருக்கும் மிகவும் பிடிக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல நான் செஞ்சு காமிச்சது உருளைக்கிழங்கு அவல் கோவா ரெண்டாவது செஞ்சது மலைப்பயிர் தவசிக்கீரை சுண்டல் மூன்றாவதாக செஞ்சது முருங்கைக்காய் மொச்சை சாதம் இது மூணுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் நான் பதிலும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறையா வித்தியாசமாக சுவையாக ஆறு சுவையும் சேர்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் கொடுக்குற மாதிரி இன்னும் நிறையா டிஷ்ஷஸ் செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க தவறாமல் பாருங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மல்லிகா வீட்டு சம